സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും നന്നായിട്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾക്കും ആ അതാത് യൂണിറ്റുകളുടെ പേജ് എടുത്ത് വെക്കുക അവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി എടുക്കുക സാധിക്കുമെങ്കിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്തു തന്നെ പേനയും പേപ്പറും ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ച് ചെയ്തു തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ആണ് ആ യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ക്യുബിക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് വേറെ സെവൻ ടൈപ്പ് സെവൻ ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഉണ്ട് സെവൻ ടൈപ്പ് ആ സെവൻ ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഒരു ചാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കും പിന്നെ നീറ്റ് പോലെയുള്ള എക്സാമിനേഷനും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എളുപ്പത്തിൽ അത് എങ്ങനെ പഠിക്കാമെന്നാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രി വിത്ത് സ്മിത ടീച്ചർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്മിത ടീച്ചറിനോടൊപ്പമാണ് ക്ലാസ് ഉപകാരമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം കേട്ടോ സെവൻ ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അതിനെ എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് മൂന്ന് ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ അതൊന്ന് കാണാപ്പാടോ ഒന്നും പഠിച്ചു വെക്കണ്ട ഒന്ന് എ രണ്ട് ബി മൂന്നാമത്തത് സി കാരണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ഓരോരോ പടങ്ങളും അനുസരിച്ച് അത് മാറാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എ ബി സി ഓരോ ആക്സിയൽ ലെങ്ത്തിനിടയിലും ബിക്കും സിക്കും ഇടയിലും എക്കും സിക്കും ഇടയിലും എക്കും ബിക്കും ഇടയിലും മൂന്ന് ആംഗിൾ ഉണ്ട് ആംഗിളിന് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആൽഫ ആംഗിൾ ആണ് അത് ആക്സിയൽ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ആക്സിയൽ ആംഗിൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഇത് ഏതിനൊക്കെ ഇടയിലാണെന്ന് അറിയാൻ ഒരു ട്രിക്ക് കൂടി ഉണ്ട് എന്നിന് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് മാത്രം നമുക്ക് മാറി പറയരുത് എന്നാണ് അപ്പൊ എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള അപ്പൊ ആൽഫ ബീറ്റ അതിൽ എ ബി ഉണ്ടല്ലോ ആൽഫ ബീറ്റ ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്ത ഗാമയാണ് എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ വരുന്നത് ഇനി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഗാമ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു ഗാമയാണ് ഇനി അടുത്തത് എയ്ക്കും സിക്കും ഇടയിൽ എവിടെ എന്താണ് എ സി ആൽഫ എന്നും ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത അക്ഷരം പോലെ തന്നെ ആൽഫ അതിനകത്ത് എ വന്നു അതുകൊണ്ട് ഗാ ബീറ്റയാണ് എയ്ക്കും സിക്കും ഇടയിൽ എ ബി സി ബീറ്റ അതുകൊണ്ട് എയ്ക്കും സിക്കും ഇടയിലുള്ള ഈ ആംഗിൾ ബീറ്റ ആയിരിക്കും ഇനി ഇനി പറയാതെ പോയത് എ ബി സി ഉണ്ട് ഇനി ബിക്കും സിക്കും ഇടയിലാണ് ബിക്കും സിക്കും ഇടയിൽ ബിക്കും സിക്കും ഇടയിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബി ഇതാണ് നമ്മുടെ സി അപ്പൊ ഈ ബിക്കും സിക്കും ഇടയിൽ ഉള്ള ആംഗിളാണ് നമ്മൾ പറയാതെ പോയ ആൽഫ അപ്പൊ എല്ലായില്ലേ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഈ ഇത്രയും ആംഗിളും ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എന്നീ മൂന്ന് ആക്സിയൽ ആംഗിളും ആക്സിയൽ ആംഗിളും എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെവൻ ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ വിശദീകരിക്കുന്നത് സെവൻ ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ആണുള്ളത് സെവൻ ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യം മൂന്ന് മൂന്നല്ല ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആക്സിയൽ ലെങ്ത്ത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിയൽ ലെങ്ത്ത് എ ബി സിയുടെ എയ്ക്കും ബിക്കും സിക്കും എയ്ക്കും ബിക്കും സിക്കും ഇടയിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും അങ്ങനെ ആറ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ സെവൻ ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെ എത്രയാണ് ടൈപ്പാണ് സെവൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓർഡറിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് സെവൻ ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് സെവൻ ടൈപ്പ് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നെയിമിന്റെ ഓർഡർ ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ കാരണം ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആറ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടി ഒരു ഈ പേര് സെവൻ ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റിലെ ഓർഡറിലുള്ള പേര് ഞാൻ ഒരു ഓർത്തിരിക്കത്തക
ദെൻ ഓർത്തോ റോംബിക് ഇങ്ങനെ പേരുകളാണുള്ളത് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ അവരുടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ട്രിക്ക് സി ടി ഒ ടി സി ടി ഒ ടി എച്ച് എം ടി എന്താണ് സി ടി ഒ ടി എച്ച് എം ടി അപ്പൊ അത് ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ വേറെയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം സി ടി ഒ ടി എച്ച് എം ടി സി ടി ഒ ടി എച്ച് എം ടി സി ഇനി എന്താണെന്ന് സി ക്യൂബിക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത് ക്യൂബിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിനാണ് അപ്പൊ ഓരോന്നിൻ്റെയും സി ക്യൂബിക്ക് ടെട്രഗണൽ ഓർത്തോ റോംബി ട്രൈഗണൽ ഹെക്സഗണൽ മോണോ ക്ലിനിക്ക് ട്രൈ ക്ലിനിക്ക് അപ്പൊ ഓരോന്നും പേരെഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് പിന്നെയും പിന്നെയും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് അത് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും പറഞ്ഞു പഠിച്ചേ ക്യൂബി ടെട്രഗണൽ ഓർത്തോ ഡ്രോംബി ട്രൈഗണൽ ട്രൈഗണല് റോംബോ ഹീഡ്രൽ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഹെക്സഗണൽ മോണോ ക്ലിനിക്ക് ട്രൈ ക്ലിനിക്ക് മോണോ ക്ലിനിക്ക് ട്രൈ ക്ലിനിക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നും വിശദീകരിക്കുന്ന ആക്സിയൽ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ക്യൂബിക്കിൻ്റെ എഴുതാം അത് ഒരു എല്ല ഒരു പാറ്റേണിലാണ് എഴുതി പോകുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതി പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാറ്റേൺ എഴുത്ത് മാറിപ്പോകും ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ മാർഗത്തിലാണ് ഈ ആക്സിയൽ ലെങ്ത്തും ആക്സിയൽ ആങ്കിളും പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ക്യൂബിക്കിന് എ ഈക്വൽ ടു അതിനകത്ത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല ഡിസ്റ്റൻസ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ട് എഴുതുക എ ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ഒരെണ്ണമേ എ ബി സെയിം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലായി ഓർത്തിരിക്കാനോ ട്രിക്ക് കിട്ടിയാ പോരെ അടുത്തായിട്ട് ഓർത്തോ റോംബി എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി മൂന്ന് സിസ്റ്റവും ശരിയല്ല മൂന്ന് എ മൂന്ന് ലെങ്ത്തും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ട്രൈഗണൽ ട്രൈഗണൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് വീണ്ടും എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി അടുത്തതായത് ഹെക്സഗണൽ ഹെക്സഗണലിന് എ ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ഇവിടെ വരെ വന്ന കാര്യം നമ്മളൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ പേരിങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ആക്സിയൽ എന്ത് എഴുതാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്തായിരുന്നു ആ ട്രിക്ക് എന്ന് എല്ലാ ഈക്വൽ ഒരെണ്ണ ഈക്വൽ അല്ല മൂന്ന് ഈക്വൽ അല്ല മൂന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് എല്ലാം ഈക്വൽ അടുത്തതായിട്ട് ഒരെണ്ണമല്ല ഇനി എന്നായിരിക്കും എഴുതാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് നോട്ട് ഈക്വൽ എന്നാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അടുത്തത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആക്സിയൽ ആങ്കിൾ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെല്ലാം ഒരു ചേർച്ച വന്നല്ലോ ആക്സിയൽ ആങ്കിൾ ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത് അതിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എല്ലാ ആങ്കിളും ഈക്വലുമാണ് നയൻറ്റിയുമാണ് ക്യൂബിക് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിനകത്തെ മോസ്റ്റ് സിമിട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം മോസ്റ്റ് സിമിട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണ് ക്യൂബിക് സിസ്റ്റം അപ്പം അതൊരു സിംഗിൾ വേഡിന് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല മോസ്റ്റ് സിമിട്രിക്കൽ ഇനി അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മോസ്റ്റ് അൺസിമിട്രിക്കൽ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ പോയി പറയാം അതിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വരുവാണേ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഗാമ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇനി ട്രൈഗണൽ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ട്രൈഗണൽ നോക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മോസ്റ്റ് സിമിട്രി മോസ്റ്റ് അൺ സിമിട്രി ഇതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ലല്ലോ ഇനി ഇവിടെ വേണം നമുക്കൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി അടുത്തത് ഓർത്തോ റോംബിക്കനും ഓർത്തോ റോംബിക്കനും ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ നയൻറ്റി ഇപ്പം ഈ മൂന്ന് ആക്സിയൽ ആങ്കിൾസ് എഴുതുമ്പം മൂന്ന് ഈക്വലായിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ആക്സിയൽ ആങ്കിൾ മൂന്ന് ഈക്വലായിട്ടാണ് ഇനി ഈ മൂന്ന് സിസ്റ്റമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ മൂന്ന് സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അത് രണ്ട് രീതിയിൽ പഠിക്കും ഈ ഹെക്സഗണൽ കണ്ടോ ഈ ഹെ
ഇവിടെ ഒരു ചേർച്ചയുണ്ട് ഇനി ഒരെണ്ണം മാത്രം ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഗാമ മാത്രം വൺ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കണം ഗാമ എത്രയായിരിക്കണം വൺ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കണം അതാണ് ഹെക്സഗണലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ട്രൈഗണലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ട്രൈഗളിന് ഇതുപോലെ തന്നെ ആൽഫ ആൽഫായും ബീറ്റ അവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഗാമ എല്ലാം ഈക്വലാണ് പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം അവിടെ അവരൊന്നും നയൻറ്റി ആയിരിക്കില്ല അവരൊന്നും നയൻറ്റി ആയിരിക്കില്ല നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതും കൂടെയാണ് മോണോ ക്ലിനിക്ക് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഗാമയാന്ന് അവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം ഇവിടെ ഒരു ഇച്ചിരി പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാവുന്നതെല്ലാം തന്നു മനസ്സിലാകും കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കും ഈ മോണോ ക്ലിനിക്ക് മോണോ ക്ലിനിക്കിന് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഗാമ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി കാരണം ആംഗിൾ പ്രത്യേ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം നമുക്ക് എന്താ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ആംഗിൾ എടുത്ത് നയൻറ്റി ആക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആൽഫയും ഗാമയും തന്നെയായിരിക്കണം നയൻറ്റി എന്നിട്ടോ ബീറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റിയുമാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ചേർച്ചയൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ഈസി ട്രിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു സി ടി ഒ ടി എച്ച് എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തെ പേരുകൾ പഠിക്കുക ദെൻ ആക്സിയൽ ലെന്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചേർച്ച ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ആക്സിയൽ ആംഗിൾ ഓൾസോ ഇവിടെ വരെ ഈക്വൽ ആണ് എല്ലാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോസ്റ്റ് അൺസിമെട്രിക്കൽ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതുമായി പിന്നെ ഈ മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഹെക്സഗോണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് അതിനകത്ത് ഒരേ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ചേർച്ച വന്നിട്ട് നോട്ട് ഓൾ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ബീറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എന്ന് വെച്ച് പരമാവധി ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ എന്ന ഒരു രസത്തിന് മാറി പഠിച്ചേക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആകും അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ക്യൂബിക് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള മോസ്റ്റ് സിമിട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇനി ഓരോ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ്സ് അല്ല ക്യൂബ് പോലെ മാത്രമല്ല ആംഗിളും ലെങ്തും ഒക്കെ മാറി പല രീതിയിലുണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ലൈൻ പടവും ഉണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ ഓരോ പടത്തിൽ ഓരോ ക്യൂബിക് സിസ്റ്റത്തിനും ക്യൂബിക് സിസ്റ്റത്തിനും ഇനി ഓരോ ക്യൂബിക് സിസ്റ്റത്തിനും വേറെ വേറെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ വേരിയേഷൻസ് വരും നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ പ്രിമിറ്റീവ് സെല്ലുണ്ട് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ഉണ്ട് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ക്യൂബിക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് വരും ക്യൂബിക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പും വരും അത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രിമിറ്റീവ് പ്രിമിറ്റീവ് ക്യൂബിക്ക് അപ്പോഴും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പ്രിമിറ്റീവ് ബി സി സി എഫ് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പഠിച്ച ക്യൂബിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ക്യൂബിക് സിസ്റ്റത്തിന് നാ എട്ട് കോർണറിൽ വരുന്ന എട്ട് കോർണറിലും വരുന്ന പ്രിമിറ്റീവും ബോഡി സെൻട്രൽ വരുന്ന ഒരു ബി സി സിയും ഫേസ് സെൻട്രൽ കൂടി വരുന്ന എഫ് സി സിയും പോസിബിൾ ആണ് ട്രൈഗണൽ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറിന് പ്രിമിറ്റീവും ബി സി സിയും പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഓർത്തോറോമ്പിക്കനാണെങ്കിൽ നാല് ടൈപ്പ് സെല്ലുകൾ പോസിബിൾ ആണ് പ്രിമിറ്റീവ് ബി സി സി എഫ് സി സി എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് ട്രൈഗണലിനും ഹെക്സഗണലിനും ട്രൈ ക്ലിനിക്കിനും പ്രിമിറ്റീവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോണോ ക്ലിനിക്കിന് പ്രിമിറ്റീവും എൻഡ് സെൻറ്റേഡും ഉണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി എണ്ണി നോക്കിക്കേ മൊത്തവും കൂടി എണ്ണി നോക്കിയാൽ ക്യൂബി സെവൻ യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് വേരിയേഷൻസും കൂടെ വരുമ്പോൾ പതിനാല് ബ്രേവിസ് ലാറ്റിസസ് വരുന്നുണ്ട് പതിനാല് ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് വരുന്നുണ്ട് പതിനാല് ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ് സെൽ ലാറ്റിസുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിന് ബ്രേവിസ് ലാറ്റിസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് പോസിബിൾ വേരിയേഷൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതൊന്നുമില്ല നോക്കിക്കേ എല്ലാത്തിലും പ്രിമിറ്റീവ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആഘോഷമായിട്ട് പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി അതിനുശേഷം ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ പ്രിമിറ്റീവ് മാത്രമുള്ളവ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പിക്ചർ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറിലാണ് അപ്പം എല്ലാത്തിനും പ്രിമിറ്റീവ് എഴുതി എല്ലാത്തിനും പ്രിമിറ്റീവ് എഴുതിയിട്ട് പ്രിമിറ്റീവ് മാത്രമുള്ളവ സെലക്ട് ചെയ്തു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്
ഇനി ഒരു ബി സി സി കൂടി കൂട് ഉള്ളതാണ് ടെട്രാഗണൽ അപ്പോൾ ഈ വേരിയേഷൻസ് പഠിക്കാൻ ഒരു ഐഡിയ ആയാലോ എല്ലാത്തിനും പ്രിമിറ്റീവ് ഇടുക ഇവിടെ ഒരു എൻഡ് സെൻറ്റേഡ് ഇടുക ഇവിടെ നാലെണ്ണവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ബി സി സി എഫ് സി സിയും കൂടി ഇവിടെ ഒരു ബി സി സി മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സി സി വരുന്നത് മൂന്നെണ്ണത്തിന് എഫ് സി സി രണ്ടെണ്ണത്തിന് എൻഡ് സെൻറ്റേഡും രണ്ടെണ്ണത്തിന് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പഠിപ്പിച്ചത് വെച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾസ് കിടപ്പുണ്ട് എൻ്റെ മിടുക്കരായ പിള്ളേരെ എക്സാമ്പിൾ കളയണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക കാരണം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എല്ലാം ഈ എക്സാമ്പിൾ പ്ര എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കാൻ ഇത് എപ്പോഴും ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി ഉപയോഗിച്ച് വാശിക്ക് ടീച്ചറോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും എന്നോർത്ത് വാശിക്ക് പഠിച്ചോണേ എക്സാമ്പിൾസ് ബാക്കി പഠിക്കാനുള്ള ട്രിക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു െ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ടേബിൾ ഫുൾ പഠിക്കുക എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നോക്കി ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചത് തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചത് തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വായിച്ചു നോക്കുക യു ഒരു ക്യുബിക് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ എ എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി ആണെങ്കിൽ അതൊരു ക്യുബിക്കാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞേക്കണം നെയിം ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യുബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ ക്യുബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ ടൈപ്പ് പ്രിമിറ്റീവ് ബി സി സി എഫ് സി സി പ്രിമിറ്റീവ് ബി സി സി എഫ് സി സി അടുത്ത ചോദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ വൺ യൂണിറ്റ് സെൽ ഇൻ ദി അബൌ ത്രീ കേസസ് ബി സി സിയിലും എഫ് സി സിയിലും പ്രിമിറ്റീവിലും ഉള്ള യൂണിറ്റ് സെല്ല് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു ക്ലാസ് ഫുള്ളെടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അതും കാണുക അടുത്ത ക്ലാസ് ഉടനെ തരാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഉപകാരപ്പെട്ടോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക അവർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനൊക്കെ നമ്മള